Hello everyone, welcome back to channel and today we are going to learn about the concept of bills receivable and bills payable. As you can see, here it is mentioned bills receivable and bills payable. These two topics we will discuss today. Okay. So let's start. And ye aaj main aapko ek example ki help se samjhane wali hu. तो उस एग्जाम्पल को जो समझ लेगा उसको ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा सो लेट स्टार्ट एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली सो दैट यू कैन फुली अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल सो लेट स्टार्ट सबसे पहले यहाँ लिखा है दैट देयर आर टू पार्टीज कितनी पार्टीज हैं टू पार्टीज हैं एक पार्टी है मिस्टर मेहता और दूसरी पार्टी है हमारे पास मिस्टर शुक्ला देयर आर टू पार्टीज मिस्टर मेहता एंड मिस्टर शुक्ला मिस्टर मेहता कौन है मिस्टर मेहता ओन्स आ शॉप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मिस्टर मेहता ओन्स आ शॉप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट मीन्स मिस्टर मेहता की एक शॉप है किस चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकेंड मिस्टर हु इज मिस्टर शुक्ला मिस्टर शुक्ला एक कस्टमर है वो क्या है एक कस्टमर है एंड He wants to purchase some electronic items from Mr. Mehta. ठीक है Mr. Shukla एक customer है वो Mr. Mehta की shop से कुछ electronic items को purchase करना चाहते हैं तो वो एक दिन क्या हुआ वो Mr. Shukla Mr. Mehta की shop पर जाते हैं और electronics item purchase करते हैं कितने rupees की वन lakh की कितने rupees की वन lakh की आई होप आपको इतना समझ में आया है कि हमने अभी तक क्या बोला कि दो पार्टीज हैं एक पार्टी है मिस्टर मेहता दूसरी पार्टी है मिस्टर शुक्ला मिस्टर मेहता की अपनी एक शॉप है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मिस्टर शुक्ला एक कस्टमर हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को परचेज करना चाहते हैं तो वो एक दिन मिस्टर मेहता की शॉप पर जाते हैं और परचेज कर कर लाते हैं आइटम्स ऑफ वर्थ रुपीज वन लैख ठीक है उसके बाद क्या होता है जब इन्होंने मतलब मिस्टर शुक्ला ने मिस्टर मेहता की शॉप से जब एक लाख रुपए का सामान खरीदा है तो एक लाख रुपए उन्हें मिस्टर मेहता को देने भी पड़ेंगे ठीक है बट सिनेरियो क्या है कि मिस्टर शुक्ला के पास कैश नहीं है उनके पास मनी नहीं है बट ही डज नॉट हैव द मनी टू पे इमिडिएटली एक लाख रुपए का सामान तो ले लिया बट उनके पास अब देने के लिए पैसा नहीं है बट मिस्टर मेहता वॉन्ट्स टू गेट द पेमेंट इमिडिएटली मिस्टर मेहता चाहते हैं कि मैं मिस्टर शुक्ला से अभी इसी वक्त पेमेंट रिसीव कर लूँ ऑब्वियस ही बात है हर कोई चाहता है कि पैसे मैं क्रेडिट पर ना दूँ और मुझे जितनी जल्दी पेमेंट अपने कस्टमर से मिल जाए उतना ही अच्छा है क्योंकि फ्यूचर में हमें नहीं पता वो ना दे पाया ठीक है वो बैंक हो गया तो अगर उसके पास पैसा रहा ही नहीं या वो फ्रॉड उसने कर दिया हमारे साथ तो क्या होगा और अमाउंट भी छोटी नहीं है दिस इज़ वन लैख रुपीज़ इतनी बड़े अमाउंट के लिए कोई रिस्क ले सकता है पर अगर हम दूसरे सिनेरियो से देखें कि इतनी बड़ी अमाउंट का जो कस्टमर है क्या वो हर रोज़ हर रोज़ आता होगा ही इज़ वन ऑफ द बिग क्लाइंट ऑफ मिस्टर मेहता ही इज़ वन ऑफ द बिग क्लाइंट क्योंकि वो वन लैख आई वन लैख रुपीज़ की आइटम्स परचेज की है उसने मिस्टर मेहता से तो मिस्टर मेहता अब बहुत ही कन्फ्यूज आ गए हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें वन लैख रुपीज़ की जो है उन्हें क्रेडिट दे दे या फिर उन्हें वापस भेज दे कि मैं तुम्हें गुड्स अपनी नहीं बेचूंगा मिस्टर मेहता नहीं चाहते हैं कि वो अपने इतने बिग क्लाइंट को अपने इतने बड़े क्लाइंट को जो है मतलब कि लूज करें ठीक है मिस्टर मेहता डोंट वॉन्ट टू लूज द बिग क्लाइंट लाइक मिस्टर शुक्ला सो मिस्टर मेहता ने क्या किया उन्होंने कहा कि चलो मैं एक अल्टरनेटिव निकालता हूँ कि उनसे रिटर्न में ले लेता हूँ कि आप मुझे एग्जैक्टली exactly फिफ्टी डेज के बाद पेमेंट करोगे वन लैख रुपीज की कि आप क्या करोगे मुझे एग्जैक्टली फिफ्टी डेज मैं आपको फिफ्टी डेज का टाइम पीरियड देता हूँ उतने टाइम पीरियड के बाद आपको मुझे क्या करनी है पेमेंट कर कर जानी है वन लैख रुपीस की पर आपको मुझे ये रिटर्न में देना पड़ेगा तो मिस्टर मेहता ने क्या किया मिस्टर मेहता आस्क मिस्टर शुक्ला टू गिव हिम इन राइटिंग दैट ही विल मेक द पेमेंट ऑफ रुपीज वन लैख एग्जैक्टली आफ्टर फिफ्टी डेज आज की जो भी डेट है उससे एग्जैक्टली फिफ्टी डेज आफ्टर आप मुझे क्या करोगे पेमेंट कर कर जाओगे या आप ये आपको मुझे रिटर्न में देना पड़ेगा मिस्टर मेहता ने किसे कहा मिस्टर शुक्ला को तो मिस्टर शुक्ला ने उनके इस कंडीशन को एग्री कर लिया उन्होंने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप मुझे सिर्फ आइटम्स दे दीजिए मेरा सामान दे दीजिए मैं एग्जैक्टली फिफ्टी डेज बाद क्या करूँगा आपको पेमेंट दे कर और ये मैं आपको लिख कर देता हूँ 
तो अब ये लिख लिखा कैसे जाएगा लिखने के लिए मिस्टर मेहता क्या करेंगे मिस्टर शुक्ला के ऊपर एक बिल ड्रॉ करेंगे क्या करेंगे एक बिल ड्रॉ करेंगे बिल ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है कि वो एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे उस डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखेंगे कि आज की डेट इतनी है और मिस्टर मेहता ये भी लिखेंगे कि मिस्टर शुक्ला मुझे एग्जैक्टली फिफ्टी डेज़ बाद पेमेंट करेंगे ठीक है और अमाउंट लिखेंगे कितनी ड्यू है वन लाख रुपीस और वहाँ पर अपने साइन करेंगे और फिर मिस्टर शुक्ला को कहेंगे कि तुम भी इस पर साइन करो और फिर वो डॉक्यूमेंट किसके पास रहेगा मिस्टर मेहता के पास ठीक है तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से होता है ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जनरल फॉर्मेट यहाँ पर लिखा है अमाउंट वन लाख रुपीस डेट लिखी है कि आज किस पोस्ट कीजिए डेट है ट्वेंटी सिक्स जनवरी ट्वेंटी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ठीक है तो फिफ्टी डेज आफ्टर द डेट एग्जैक्टली फिफ्टी डेज आफ्टर द डेट पे मिस्टर मेहता सम ऑफ रुपीज वन लैख फॉर द गुड्स रिसिव्ड और यहाँ पर मिस्टर मेहता ने अपने साइन कर दिए और ये है ड्रॉइ दैट मीन्स मिस्टर शुक्ला उन्हें अपने साइन यहाँ करने होंगे अगर वो साइन करके डॉक्यूमेंट हैंडओवर कर देते हैं किसको मिस्टर मेहता को मिस्टर शुक्ला अपने यहाँ साइन कर कर इस जगह पर साइन कर कर अगर मिस्टर मेहता को हैंडओवर कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा ये बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा मिस्टर मेहता के लिए और बिल्स पेबल बन जाएगा मिस्टर शुक्ला के लिए ठीक है अब ये आपको शायद कंफ्यूज कर रहा होगा कि ड्रॉअर और ड्रॉई क्या होता है ये कंसेप्ट तो आपने बताया ही नहीं तो अब ध्यान से सुनिए ड्रॉअर और ड्रॉई क्या होता है जो पर्सन बिल को ड्रॉ करता है पर्सन कौन बिल को ड्रॉ करेगा जिस पर्सन ने अपनी गुड्स को बेचा है और कस्टमर को क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है वो पार्टी क्या कहलाएगी ड्रोवर कहलाएगी क्योंकि वो बिल लिख कर देगी ये जो बिल लिखा है ये मिस्टर मेहता ने लिखा है क्योंकि इन्होंने अपने सामान को मिस्टर शुक्ला को बेचा है और उनके ऊपर एक बिल ड्रॉ किया है कि आप मुझे एग्जैक्टली फिफ्टी डेज आफ्टर एग्जैक्टली आफ्टर फिफ्टी डेज आप मुझे इतने रुपीज़ की पेमेंट कर कर जाओगे तो जो पार्टी बिल ड्रॉ करती है अपना सामान दूसरी पार्टी को बेचती है वो ड्रोवर होता है और जो पार्टी उस बिल को एक्सेप्ट करती है ठीक है मतलब जिसको क्रेडिट पीरियड अलाउ किया जाता है पेमेंट करने के लिए उसे कहा जाता है ड्रोई ठीक है तो यहाँ पर हमारे वाले एग्जाम्पल में मिस्टर शुक्ला ड्रोई है और मिस्टर मेहता ड्रोवर है ठीक है तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या होता है तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है बिल्स रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म विच इज यूज फॉर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रोन ऑन डेटर्स देखिए बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल ये दोनों टर्म्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए ही यूज की जाती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए ही ये दोनों टर्म्स यूज की जाती हैं बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल ड्रोवर के लिए होता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा ड्रोवर के लिए बिल्स पेबल कहलाएगा ड्रोई के लिए बिल्स रिसीवेबल क्यों है ड्रोवर के लिए क्यों क्योंकि उसे पैसा मिलना है जो उसने ये बिल ड्रॉ किया है इस बिल की हेल्प से उसे फ्यूचर में पैसा मिलेगा पैसा रिसीव होगा इसीलिए मिस्टर मेहता के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्स रिसीवेबल है और मिस्टर शुक्ला के लिए ड्रोई के लिए सपोज मिस्टर शुक्ला यहाँ पर अपने साइन करते हैं कि ओके आई विल एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट और मैं आपको एग्जैक्टली फिफ्टी डेज आफ्टर पेमेंट करूँगा तो मिस्टर शुक्ला के लिए ये बिल क्या कहलाएगा बिल्स पेबल क्योंकि इस बिल पे उसने एक्सेप्ट किया है कि मैं एग्जैक्टली आफ्टर फिफ्टी डेज आपको पैसे पे करूँगा तो जो पार्टी पे करेगी पैसा उसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स पेबल और जो पार्टी पैसा रिसीव करेगी उसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स रिसीवेबल सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल एंड आई रियली होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही है मैं मैंने सिर्फ ये टॉपिक ही लिया था आज की वीडियो में कि आपको अच्छे से ये समझा पाऊँ एक डिटेल वीडियो बनाकर और आई होप सो कि मेरा जो आज का ऑब्जेक्टिव था वो कम्प्लीट हुआ होगा आपको समझ में आया होगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट कर कर बताना कि आपको समझ आया कि नहीं आया कॉन्टेंट आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था और अगर आपको अच्छा लगा है गाइस सो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो